ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം പതിനെട്ട് ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം വർഷം കർത്താവ് ഏലിയായോട് കൽപ്പിച്ചു നീ ആഹാബിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലുക ഞാൻ ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്ക്കും ഏലിയ ആഹാബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സമറിയായിൽ അപ്പോൾ ക്ഷാമം കഠിനമായിരുന്നു ആഹാബ് തൻ്റെ കാര്യസ്ഥനായ ഉപാധിയായ വരുത്തി അവൻ വലിയ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ജസബൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വധിച്ചപ്പോൾ ഒബാദിയ നൂറ് പ്രവാചകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അൻപത് പേരെ വീതം ഓരോ ഗുഹയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു അവൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കൊടുത്ത് സംരക്ഷിച്ചു ആഹാബ് ഒബാദിയായോട് പറഞ്ഞു നീ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ അരുവികളിലും താഴ്വരകളിലും ചെന്ന് നോക്കുക കുതിരകളെയും കോവർകഴുതകളെയും ജീവനോട് രക്ഷിക്കാൻ പുല്ല് കിട്ടിയെന്ന് വരാം മൃഗങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കട്ടെ അന്വേഷണ സൗകര്യത്തിന് രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിച്ചു ആഹാബ് ഒരു വഴിക്കും ഒബാദിയ വേറൊരു വഴിക്കും പുറപ്പെട്ടു ഏലിയ ഒബാദിയായെ വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി ഒബാദിയ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു താണു വണങ്ങിക്കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു പ്രഭു അങ്ങ് ഏലിയ അല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഏലിയ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചെന്ന് നിന്റെ യജമാനോട് പറയുക അവൻ പറഞ്ഞു ഈ ദാസനെ ആഹാബിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊലയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തു അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണേ അങ്ങയെ അന്വേഷിക്കാൻ എൻ്റെ യജമാനൻ ആളയക്കാത്ത രാജ്യമോ ജനതയോ ഇല്ല അങ്ങ് അവിടെ ഇല്ലെന്ന് മറുപടി കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവൻ ഓരോ രാജ്യത്തെയും ജനതയെയും കൊണ്ട് സത്യം ജയിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഏലിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ യജമാനനെ അറിയിക്കാൻ അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുന്നല്ലോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയാലുടനെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞാൻ അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങയെ കൊണ്ടുപോകും ആഹാബിനെ ഞാൻ വിവരം അറിയിക്കുകയും അവൻ അങ്ങയെ കണ്ടെത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അങ്ങയുടെ ഈ ദാസൻ ചെറുപ്പം മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തനാണെങ്കിലും അവൻ എന്നെ വധിക്കും ജസബൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വധിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗുഹയിൽ അൻപത് പ്രവാചകന്മാരെ വീതം നൂറ് പേരെ ഒളിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നൽകി ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചത് അങ്ങ് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്നിട്ടും പോയി ഏലിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിന്റെ യജമാനോട് പറയുക എന്ന് അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ കൊല്ലും ഏലിയ പ്രതിവചിച്ചു ഞാൻ സേവിക്കുന്ന കർത്താവാണേ ഇന്ന് ഞാൻ അവനു മുമ്പിൽ ചെല്ലും തീർച്ച അപ്പോൾ ഒബാദിയ ചെന്ന് ആഹാബിനെ വിവരമറിയിച്ചു അവൻ ഏലിയയെ കാണാൻ വന്നു ഏലിയയെ കണ്ടപ്പോൾ ആഹാബ് ചോദിച്ചു ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നീ തന്നെയോ ഇത് അവൻ പ്രതിവചിച്ചു ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനല്ല കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നിരസിച്ച് ബാൽദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്ന നീയും നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനവുമാണ് നീ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മുഴുവൻ കാർമൽ മലയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുക ജസബൽ പോറ്റുന്ന ബാലിൻ്റെ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാരെയും അഷേറായുടെ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ആഹാബ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കാർമൽ മലയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഏലിയ ജനത്തെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാൽ വയ്ക്കും കർത്താവാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുവിൻ ബാലാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുവിൻ ജനം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഏലിയ വീണ്ടും ജനത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഞാനെ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രം ബാലിനാകട്ടെ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാളയെ തരുവിൻ ഒന്നിനെ അവർ കഷണങ്ങളാക്കി വിറകിന്മേൽ വയ്ക്കട്ടെ തീ കൊള്ളുത്തരുത് മറ്റേതിനെ ഞാനും ഒരുക്കി വിറകിന്മേൽ വയ്ക്കാം ഞാനും തീ കൊളുത്തുകയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുവിൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം അഗ്നി അയച്ച് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ദൈവം വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം ജനം ഒന്നാകെ പ്രതിവചിച്ചു 
ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരോട് ഏലിയ പറഞ്ഞു ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാളയെ ഒരുക്കിക്കൊള്ളുവിൻ നിങ്ങൾ അനേകം പേരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ദേവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവിൻ എന്നാൽ തീ കൊള്ളുത്തരുത് അവർ കാളയെ ഒരുക്കി പ്രഭാതം മുതൽ മധ്യാഹ്നം വരെ ബാൽദേവ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ എന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല ആരും ഉത്തരവും നൽകിയില്ല ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും അവർ ഉറഞ്ഞു തൊള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഉച്ചയായപ്പോൾ ഏലിയ അവരെ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുവിൻ ബാൽ ഒരു ദേവനാണല്ലോ അവൻ ദിവാസ്വപ്നം കാണുകയായിരിക്കാം ദിനചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുകയാകാം യാത്ര പോയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുകയാവും വിളിച്ചുണർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ ശബ്ദമുയർത്തി വിളിച്ചു ആചാരമനുസരിച്ച് വാളുകൊണ്ടും കുന്തം കൊണ്ടും തങ്ങളെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു രക്തമൊഴുകി മധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ ഉന്മത്തരായി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ബലിക്ക് സമയമായി എന്നിട്ടും ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായില്ല ആരും ഉത്തരം നൽകിയില്ല ആരും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഏലിയ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു അടുത്തു വരുവിൻ എല്ലാവരും ചെന്നു കർത്താവിൻ്റെ തകർന്നു കിടന്നിരുന്ന ബലിപീഠം അവൻ കേടുപോക്കി നിന്റെ നാമം ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് ആരോട് അരളി ചെയ്തുവോ ആ യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഗോത്രസംഖ്യയനുസരിച്ച് അവൻ പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്തു ആ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ കർത്താവിന് ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു അതിന് ചുറ്റും രണ്ടളവ് വിത്തുകൊള്ളുന്ന ഒരു ചാലുണ്ടാക്കി അവൻ വിറകടുക്കി കാളയെ കഷണങ്ങളാക്കി അതിന്മേൽ വെച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നാലുകുടം വെള്ളം ദഹനബലി വസ്തുവിലും വിറകിലും ഒഴിക്കുവിൻ അവൻ തുടർന്നു വീണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുവൻ അവർ ചെയ്തു അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ ചെയ്യുവൻ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും വെള്ളമൊഴുകി ചാലിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു ദഹനബലിയുടെ സമയമായപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അടുത്തു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ അങ്ങ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണെന്നും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണെന്നും അങ്ങയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് ഞാനിത് ചെയ്തതെന്നും അങ്ങ് ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ അങ്ങ് മാത്രമാണ് ദൈവമെന്നും അങ്ങ് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നെന്നും അവർ അറിയുന്നതിന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ഉടനെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി ബലിവസ്തുവും വിറകും കല്ലും മണ്ണും ദഹിപ്പിക്കുകയും ചാലിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ട് ജനം സാഷ്ടാംഗം വീണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവ് തന്നെ ദൈവം കർത്താവ് തന്നെ ദൈവം ഏലിയ അവരോട് പറഞ്ഞു ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ പിടിക്കുവിൻ ഒരുവനും രക്ഷപ്പെടരുത് ജനം അവരെ പിടിച്ചു ഏലിയ അവരെ താഴെ കിഷോൻ അരുവിക്ക് സമീപം കൊണ്ടുപോയി വധിച്ചു അനന്തരം ഏലിയ ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു പോയി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുക വലിയ മഴ ഇരമ്പുന്നു ആഹാബ് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോയി ഏലിയ കാർമൽ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി അവൻ മുട്ടുമുടക്കി നിലം വരെ കുനിഞ്ഞ് മുഖം മുട്ടുകൾക്കിടയിലാക്കി ഇരുന്നു അവൻ ഫൃത്യനോട് പറഞ്ഞു പോയി കടലിലേക്ക് നോക്കുക അവൻ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അവനോട് പറഞ്ഞു ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഏഴാം പ്രാവശ്യം അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ കടലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ കരത്തോളമുള്ള ചെറിയൊരു മേഘം പൊന്തി വരുന്നു ഏലിയ അവനോട് പറഞ്ഞു മഴ തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ രഥം പൂട്ടി പുറപ്പെടുക എന്ന് ആഹാബിനോട് പറയുക നൊടിയിടയിൽ ആകാശം മേഘാവൃതമായി കറുത്തിരുണ്ടു കാറ്റുവീശി വലിയ മഴ പെയ്തു ആഹാബ് ജസ്രേലിലേക്ക് രഥം ഓടിച്ചു പോയി കർത്താവിൻ്റെ കരം ഏലിയായോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അരമുറുക്കി ആഹാബിന് മുൻപേ ജസ്രേൽ കവാടം വരെ ഓടി Chapter 18 Long afterward in the third year the Lord spoke to Elijah 
Go, present yourself to Ahab, he said, that I may send rain upon the earth. So Elijah went to present himself to Ahab. Now the famine in Samaria was bitter, and Ahab had summoned Obadiah his vizier, who was a zealous follower of the Lord. When Jezebel was murdering the prophets of the Lord, Obadiah took a hundred prophets, hid them away, fifty each in two caves, and supplied them with food and drink. Ahab said to Obadiah, Come, let us go through the land to all sources of water and to all the streams. We may find grass and save the horses and mules, so that we shall not have to slaughter any of the beasts. Dividing the land to explore between them, Ahab went one way by himself, Obadiah another way by himself. As Obadiah was on his way, Elijah met him. Recognizing him, Obadiah fell prostrate and asked, Is it you, my lord Elijah? Yes, he answered. Go tell your master, Elijah is here. But Obadiah said, What sin have I committed that you are handing me over to Ahab to have me killed? As the Lord your God lives, there is no nation or kingdom where my master has not sent in search of you. When they replied, He is not here, he made each kingdom and nation swear they could not find you. And now you say, Go tell your master Elijah is here. After I leave you, the Spirit of the Lord will carry you to some place I do not know, and when I go to inform Ahab and he does not find you, he will kill me. Your servant has revered the Lord from his youth. Have you not been told, my Lord, what I did when Jezebel was murdering the prophets of the Lord, that I hid a hundred of the prophets of the Lord, fifty each in two caves, and supplied them with food and drink? And now you say, Go tell your master, Elijah is here. He will kill me. Elijah answered, As the Lord of hosts lives, whom I serve, I will present myself to him today. So Obadiah went to meet Ahab and informed him. Ahab came to meet Elijah, and when he saw Elijah said to him, Is it you, you disturber of Israel? It is not I who disturb Israel, he answered, but you and your family by forsaking the commands of the Lord and following the Baals. Now summon all Israel to me on Mount Carmel, as well as the four hundred and fifty prophets of Baal and the four hundred prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. So Ahab sent to all the Israelites and had the prophets assemble on Mount Carmel. Elijah appealed to all the people and said, How long will you straddle the issue? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. The people, however, did not answer him. So Elijah said to the people, I am the only surviving prophet of the Lord, and there are four hundred and fifty prophets of Baal. Give us two young bulls. Let them choose one, cut it into pieces, and place it on the wood, but start no fire. I shall prepare the other and place it on the wood, but shall start no fire." You shall call on your gods, and I will call on the Lord. The God who answers with fire is God. All the people answered, Agreed. Elijah then said to the prophets of Baal, Choose one young bull and prepare it first, for there are more of you. Call upon your gods, but do not start the fire. Taking the young bull that was turned over to them, they prepared it and called on Baal from morning to noon, saying, Answer us, Baal. But there was no sound, and no one answering. And they hopped around the altar they had prepared. When it was noon, Elijah taunted them, Call louder, for he is a god, and may be meditating, or may have retired, or may be on a journey. Perhaps he is asleep and must be awakened. They called out louder, and slashed themselves with swords and spears, as was their custom, until blood gushed over them. Noon passed, and they remained in a prophetic state until the time for offering sacrifice. But there was not a sound, no one answered, and no one was listening. Then Elijah said to all the people, Come here to me. When they had done so, he repaired the altar of the Lord which had been destroyed. He took twelve stones for the number of tribes of the sons of Jacob, to whom the Lord had said, Your name shall be Israel, He built an altar in honor of the Lord with the stones, and made a trench around the altar large enough for two seers of grain. When he had arranged the wood, he cut up the young bull and laid it on the wood. 
Fill four jars with water, he said, and pour it over the holocaust and over the wood. Do it again, he said, and they did it again. Do it a third time, he said, and they did it a third time. The water flowed around the altar, and the trench was filled with the water. At the time for offering sacrifice, the prophet Elijah came forward and said, Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and that I am your servant, and have done all these things by your command. Answer me, Lord, answer me, that this people may know that you, Lord, are God, and that you have brought them back to their senses. The Lord's fire came down and consumed the holocaust, wood, stones, and dust, and it lapped up the water in the trench. Seeing this, all the people fell prostrate and said, The Lord is God, the Lord is God. Then Elijah said to them, Seize the prophets of Baal, let none of them escape. They were seized, and Elijah had them brought down to the brook Kishon, and there he slit their throats. Elijah then said to Ahab, Go up, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. So Ahab went up to eat and drink, while Elijah climbed to the top of Carmel, crouched down to the earth, and put his head between his knees. Climb up and look out to sea, he directed his servant, who went up and looked, but reported, There is nothing. Seven times he said, Go, look again. And the seventh time the youth reported, There is a cloud as small as a man's hand rising from the sea. Elijah said, Go and say to Ahab, Harness up and leave the mountain before the rain stops you. In a trice the sky grew dark with clouds and wind, and a heavy rain fell. Ahab mounted his chariot and made for Jezreel. But the hand of the Lord was on Elijah, who girded up his clothing and ran before Ahab as far as the approaches to Jezreel.